ஹாய் வெல்கம் பேக் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுற வீடியோ டுட்டோரியலோட லிங்க் ப்ளஸ் நோட்ஸோடைய கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் சாப்டர் வைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டென்ட்லேயே வீடியோடைய லிங்க் இருக்கும் பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் ஸோ டெஸ்டிங்கில் வந்து அடுத்த கைண்டு வந்து பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் இப்போ என்டையர் ப்ராடக்ட்டும் டெவலப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து டெஸ்டிங் போகுது அதில் ஒரு ஃபேஸ் வந்து பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங்னால் என்னென்னா டெஸ்டருக்கு உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோடு எப்படி எழுதியிருக்காங்க உள்ளுக்குள்ள என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது இது எதுவுமே தெரியாது பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தெரியவே தேவையில்லை தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா இது தான் ஃபீச்சர் இந்த ஃபீச்சரில் இந்த இன்புட் கொடுத்தா இப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் இந்த இன்புட் கொடுத்தா வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் இப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்கப்படும் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு என்ன மாதிரி டேட்டா வந்து டேட்டா செட் க்ரியேட் பண்ணுமோ என்ன மாதிரி டெஸ்ட் கேஸஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ டெஸ்ட் கேஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சினாரியோக்கும் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த ஒவ்வொரு இன்புட்டும் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் ஸோ டெஸ்ட் கேஸை கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க எத்தனை டெஸ்ட் கேஸ் வேணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அந்தந்த கம்பெனியை பொறுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்து கொடுத்து அந்த சிஸ்டம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்த்து அதை நோட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியரை தாண்டி வேறு ஏதாவது பிஹேவ் பண்ணுது இதில் கரெக்டாக அவுட் புட் வர இடத்துல எரர் காட்டுது அப்படின்னா அதெல்லாம் நோட் பண்ணி பக் ரைஸ் பண்ணி மறுபடியும் டெவலப்பருக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க இதுதான் பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் மெயின்லி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க இன்டர்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தெரியாது ஸோ இதில் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்னிஷனிங் அதாவது என்னென்னா நான் சொன்ன டெஸ்ட் கேஸஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு பத்து டெஸ்ட் கேஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் அஞ்சு டெஸ்ட் கேஸ் வந்து நார்மல் இன்புட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அடுத்த அஞ்சு டெஸ்ட் கேஸ் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா தப்பான இன்புட் வருதுன்னு சிஸ்டம் சொல்லணும் அதுக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்கணுமோ அந்த இன்புட் கொடுப்பாங்க ஈக்குவலண்ட்டாக பிரிச்சுக்காங்க மொத்த டெஸ்ட் கேஸை அடுத்தது பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் கேஸ் ஆர் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஒரு ட்ராப் டவுன் வேல்யூ வைக்கணும் இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்கிறோம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து நம்பர் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணும் அதாவது நம்பர் மட்டும் தான் அக்செஸ் அக்செப்ட் பண்ணும் பட் நம்மளோட கேல்குலேஷன் நூறு வரைக்கும் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஏஜுங்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இரநூத்தம்பதுன்னு டைப் பண்ணார்னா அதை வந்து சிஸ்டம் ஹேண்டில் பண்ணுதான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வெப்புங் வெப்புங்கிறது விட்டுருங்க வெப்புங்கும் போது நம்ம அந்த இடத்துலையே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு கிளைண்ட் சைட் வேலுஷன் வச்சு பண்ணிடலாம் பட் ஸ்டில் அதுவுமே ஒரு டெஸ்டிங் தான் ஸோ ஏஜ் அப்படின்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்குள்ளே வருதா ஒருத்தர் டூ ஃபிஃப்டின்னு என்ட்ரு பண்ணால் என்டர வேலிட் ஏஜ்னு அதை செக் பண்ணி சொல்லுதான்னு பார்ப்போம் அது வந்து எஜ் கேஸ் ஆர் கிரிட்டிக்கல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எஜுகேஷ் கிரிட்டிக்கல் கேஸ் எல்லாம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கெல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் வருதா எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் தான் பிஹேவ் பண்ணுதாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் டெசிஷன் டேபிள்ங்கிறது சிம்பிள் யூஸ் லாஜிக்கல் டேபிள்ஸ் டு டெஸ்ட் காம்பினேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க கிரியேட் பண்ணி இந்த இன்புட் கொடுத்தா இது இந்த டெசிஷன் பண்ணி கரெக்டாக இந்த அவுட் புட் வரணும் அப்படிங்கிற டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த டேபிளுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன ஆக்ஷன் வருதுங்கிறது நோட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன் டெஸ்டிங் டெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் பிட்வீன் தன் ஸோ ப்ராப்பராக இந்த இன்புட் கொடுத்தா இந்த மாடியூலில் போய் டேட்டா போட்டு கரெக்டாக அடுத்த மாடியூலில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி அந்த ஃப்ளோ எல்லாம் கரெக்டாக வருதாங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டேட் டெஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் டெஸ்டிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சின்னரி என்னென்னா இப்போ இப்போ வந்து ஒரு லாகின் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்க அது இப்போ வந்து நம்ம பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோன்னா எனக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள யூஸ் என்ன பாஸ்வேர்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியாது நான் என்ன பண்ணுவேன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு பார்ப்பேன் கரெக்டான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு பார்ப்பேன் லாகின் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்கரெக்ட் யூசர் நேம்
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவுட்புட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னு நோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரிட்டன் டெஸ்ட் இஃப் ரெக்வயர்ட் ஆர் இஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட் ப்ராப்பராக அவங்க ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் டெஸ்டிங்க்கு வரும் ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஐ டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஏபிஐ சிஸ்டம் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் இம்ப்ரூட் வேல்டேஷன் ஃபார் ஃபார